la serie de campeonato del mundo del triatlón de la Indu se trasladaba a Londres, la capital del Reino Unido y la ciudad más grande en el mundo europea con 8 millones de habitantes. Famosa por sus monumentos históricos, su arquitectura y su trepidante vida nocturna. La competición de Londres es un preludio de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar el año que viene en la capital londinense. Así que el triatlón de este año se va a disputar en el recorrido olímpico que por primera vez se ha ampliado fuera de los confines de Hyde Park. Para una prueba de ese tamaño en una ciudad de esta envergadura es necesario construir un esqueleto de estructura y convertirla en una construcción totalmente terminada en menos de 48 horas. Y para lograrlo, un ejército de trabajadores tiene que colocar el suelo, medir la zona de transición, dar una mano de pintura y quemar todos los desperfectos antes de que llegue el público. La construcción y la numeración de las gradas se realiza en pocas horas. Después se coloca la tradicional alfombra azul y el equipo de marketing situado a los anunciantes en lugares visibles, justo a tiempo para la llegada de los medios. En la ciudad olímpica se celebra una rueda de prensa antes de la carrera. Los medios acuden en masa deseosos de escuchar a los aspirantes a medalla de oro, tanto nacionales como internacionales. As might be expected, it's chaos. As might be expected, it's chaos. Regular weekend, 50 people. This weekend, three, four hundred people are here. So they're coming out of every country, all kinds of magazines that maybe don't normally cover triathlon. And right now, they're getting a chance to meet Abby Gomez and Alison Brownlee, Paul Finley, and they're doing a little three-four minute interviews. They only have a few minutes with us, so they better get the question in quick. Get that shot from the magazine or from their newspaper because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Because they're only going to get a few minutes. Donde se están realizando el mismo tipo de preparativos antes de la carrera. Hay montañas de botones, monitores, cámaras y personal técnico que van a emitir la señal en directo a millones desde espectadores. El código de tiempo no se para nunca, así que ha llegado la hora de que empiece la competición. It's this mass of buttons, monitors, cameras and crew that will broadcast the live feed to the millions of viewers across the globe. And with the time code always running, it's time for the race to kick off. So with the clock ticking down to London 2012, the US Olympic athletes have a chance to win the Olympic gold medal. Over 4,000 age groupers race on Sunday and Sunday. Some of the ticket increases are the last year, and there are some of the most special events that are being held in the last year. But it's not just the ability to win the gold medal that makes it so special. Not just the ability to win the gold medal that makes it so special. Not just the ability to win the gold medal that makes it so special. Not just the ability to win the gold medal that makes it so special. Not just the ability to win the gold medal. Con ese escenario incomparable. El año pasado el Triatlón se incorporó al calendario de los Juegos Olímpicos, pero no formará parte de los Juegos hasta 2016. Así que esta era una oportunidad única para que el público viera la acción a los futuros Paralímpicos. The start lists for the men's and women's races could become a little clearer after this weekend's event. Canada's Paula Finley has won three races already this year. Solo queda un año para los Juegos de Londres, así que después de la carrera de fin de semana, las listas de salida de las competiciones masculinas y femeninas podrían estar más claras. La canadiense Paula Finley ha ganado tres competiciones este año en función de terminar entre las ocho primeras en Londres para asegurarse una plaza en los Juegos. Pero hace poco sufrió una lesión en la cadera y es dura para la cita. En este momento la neozelandesa Andrea Hewitt es la tercera en el ranking mundial. Si termina aquí dentro de las diez primeras se va a asegurar también un puesto en los Juegos. Helen Jenkins, deseosa de llevarse su primer oro en casa, una competición en esta Copa del Mundo muy importante. Sí, la primera carrera que corre aquí no se vio muy bien y creo que ahora puede ser genial. No estoy segura de que vaya a hacerlo bien. Porque en este tipo de competiciones la gente se suele poner un poco nerviosa. Las atletas norteamericanas se pueden clasificar automáticamente si terminan entre las nueve primeras. Sarah Groff es una de las máximas aspirantes tras conseguir el único podio americano del campeonato del mundo. Lo logró en Kikbutel el pasado mes. En el caso de Alemania, las dos primeras que crucen la meta entre las doce primeras entrarán en la selección olímpica. La recién llegada es Benia Paulsen. Número 8 del mundo puede ser una de las atletas que consigan esa plaza. En lo que se refiere a Australia, la selección automática solo se producirá si ganan aquí y terminan entre las tres primeras de la general. A pesar de que las tres Emma, Soulsy, Montfat y Jackson, Barrieron en Hamburgo no tienen asegurada esa plaza. 
para la competición en Londres el próximo verano. Bárbara Riveros Díaz, número uno del mundo, no tiene problemas para estar en los Juegos, ya que tiene una plaza asegurada, pero seguro que quiere hacerlo bien para conservar ese puesto de privilegio en el ranking. Y ahí están viendo el recorrido de la carrera, primero el tramo ganado. Las siete vueltas. El circuito de bicicleta. Rodeando el vetusto parque de Hyde Park. Y en rojo sobre impresionado tienen el traslado del tramo a pie. Cuatro vueltas en este circuito. Well, the temperature certainly shouldn't be a factor. These athletes have raced well into the 30s today, just 17 degrees. Water, as you said, just above 20. Se iba a dar la salida a la prueba femenina. Looks to be a clean start there, and so much importance on this swim because if a pack gets away early on, particularly for those countries who have top three, top eight overall in the standings to get the Olympic spot, they're going to have to really watch each other all day long. Because nobody will see two laps of the swim, so just that one long straight today, which may favor some of the swimmers. Well, there's a couple of athletes we haven't seen much of this year. Sarah Haskins from the United States, she's been predominantly racing in the U.S. Laura Bennett had a couple of races. She's a fantastic swimmer. You can see a couple. Of the U.S. swimmers trying to get away. The number one of the ranking mundial trying to stay close. Remember, her focus all this year is just to have some good swims. We know that she's a great runner. Intentando tomar ya posiciones cabeceras. Ahí está la Helen Jenkins, muy motivada como escuchamos en la previa por competir en casa. Su mejor resultado este año en la segunda plaza en Kitbuchel y en el triatlón de Londres ya consiguió subirse a Jorge en dos ocasiones. Así que la británica estaba más que nunca motivada. Primero para conseguir la clasificación de cara al próximo verano y segundo. Para hacer las delicias del respetable que se iba a dar cita a lo largo de todo el trazado. Las cosas iban muy bien en los entrenamientos, pero no ocurría lo mismo en las competiciones. Se me estaba dando bastante mala natación y tenía poca confianza, así que tuve que sacar fuerzas y me encontré muy a gusto en Hamburgo, donde pude hacer la carrera que ahí sí quería. Well, you can see from this aerial shot that uh, the women are sitting very Ahí close together. And Emma Snowsell right now sitting in fifth spot. Earlier this aerial. year, she was coming out of the water in the top 50. So what a huge difference in about three months. This long straight they're negotiating at the moment. Wow, look at the chaos as women 20 through 40 come through. The lead athletes at the front never really appreciate how much tougher it is. About 15 seconds behind them. Now just coming towards the end of that 1500 meter swim and you can see two or three distinct groups here Sarah Haskins continuing to lead her teammate Desde Sarah Groff just on her feet and just to the left right there, that's Carrie Lang, always has very good swims. And they have the decided opportunity right now to maybe have a small break with about five or six of those athletes up front. Well, as they climb out to the water, just a short run, about 75 meters into the transition zone in high park. 19 minutes and change, one, two for the United States, not a big surprise. Jessica Harrison in there, Laura Bennett, well established. There's Emma Moffat, a great swim for her. We'll see whether or not Snowsill comes out of the water in that top eight or nine as well. In fact, there's Snowsill in six, so Australia is well established. Anya Dittmer coming out of the water there in about 12th spot. So that's a great swim for the three-time Olympian. So the Britons, they're nice in touch as well. There is Helen Jenkins in 14th place going Alan through. Jenkins. Annabelle Luxford from Australia. Lisa Norden, 14 seconds off the pace la there. La well, in iniciar el tramo de bicicleta subiendo de referencia que tiene un momento de la vida que se puso that is Moffitt Snowsell just going out to Team Australia well established very important immediately to get out here on this course together because these athletes are really looking today to do something special remember top 8, top 10, top 12 in some cases so they're going to be playing games amongst their own countries plus amongst the overall event 
Estela de Bastis. La norteamericana no está Las estadounidenses en posición de regalar mucho porque ahí llegaba Paula Riveros She looks like she's got three or four athletes she's going to be able to go out with, but it's going to be at least 45 plus seconds down. So Barbara Rivera has been in big trouble already. And we can take a look over there that Sarah Haskins and Emma Moffat are working very well together. Well, confirmation of the swim, Sarah Haskins leading the man to the water. One, two for the USA with Sarah Grove just behind her. Carolyn Lang, the only Canadian who has been able to get into British athlete Vicky Holland and Jody Stimson a little further back. The moment, a position of position. Andrea Hewitt down in 16th place. Mientras que la no fea la mesa, Andrea Hewitt, que tan buenas sensaciones había dejado en el primer tramo de la natación, se quedaba un poco descolgada. Aunque la carrera ciclista, los dirigentes del trazado, iba a permitir que de nuevo se agrupasen las grandes favoritas para jugárselo todo, absolutamente todo en la prueba final. Ahí tienen los alrededores de la residencia real del mítico Buckingham Palace en un marco incomparable de eso puede haber contado triatlones en todo el mundo que tengan un marco tan impresionante como el que están viendo to race on this actual pantallas, course. They've been here twice before, but it's been a course just inside the park. Now it's out onto the streets. They want to learn about all the intricacies of this course because they're going to have to do it for real in 12 months. And of course, this year as well, they've not been able to of the course because of shutting the road. So this, some athletes getting a first look at the course actually during the course of the race here. Well, there you can see they're coming back around that small little 400-meter circle. One or two athletes riding on the right side of the screen. All of the rest of the athletes, about the top 25 in that lead group on the left, coming around. It's seven laps over 40 kilometers, as you said earlier, and that was really to take in as much of the historic sites of the city as they can. Carrie Lang looks very committed right now to try to get away. Remember, she has some tough competition with the likes of Jenkins and others. Probably a little more established with the British. Selectors, Anna Heng y las japonesas con Aoichi y Sakamoto que habían conseguido pese al retraso de los 35 segundos llegar a contactar con las líderes de la prueba. Ahí vemos cómo fue la transición de... Sarah well, she would love to have two or three athletes to get away with, and right now this group is getting much too large for the likes of Sarah Haskins. That was Heli Fredrickson in the red and white. Ah, sí, Carrie Lang in the lead final. coming through. Certainly when you race at home, there's always a bit of an extra desire to be part of the crowd and the spectators when you come through that group carpet. And Carrie Lang doing a, a very similar role right now. Well, as you saw, one or two who came slightly down in the swim have made up the gap in the bike so far. Lisa Norton in particular mujeres. up into second place just behind the leader. Rodando en grupo. También con la dificultad que ello conlleva. Y la posibilidad constante que flotaba en el aire de un ataque, de tensar un poquito más la cuerda, de tensar un poquito más la carrera. Jackson y Jorgensen, las otras dos americanas, como veían, bastante más retrasadas, perdiendo ya más de un minuto cinco segundos en ese tipo de referencia al paso por el ecuador de la prueba. Mientras ven a la Suiza, Nicolás Cipren, ganadora de la prueba el año pasado en Madrid, segunda el año pasado aquí en Londres, y tercera en Budapest como Palmares más destacado en el currículum de la bravísima competidora suiza Kellen Jenkins intentando de también llegar a esa primera posición del pelotón our chase group trying desperately to get back into this race after some average swims and some great athletes in this chase group, as we mentioned, 43 seconds right now, the time differential. That's a really critical moment right now because that could be on the zero or up to two minutes for the last two laps. So they're going to have to work hard on these next two laps. Y lo más duro, como siempre en esta prueba tan exigente que es el triatlón, iba a llegar al final. As you can see, 10 kilometers to go in the bike. 
Kerry Lang on the right. Jenkins en bicicleta. to the Podría left. Andar para mucho, pero What a great season it has been tampoco... in 2011 for Helen Jenkins. Can she finish off consumarse. today? Certainly she's motivated. I normally start pretty rubbish. I'd have had a start for years, so that was good. But just a consistent winter Suelo empezar bastante mal. Este año arranqué mejor. Corrí muy bien durante el invierno, pero no puedo descuidar la natación y la bicicleta porque tienes que estar preparada para todo. No puedes confiarte y pensar que 